அனனியாஸ் நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கோயம்புத்தூர் பெரியாங்க <laughs> ஜாதகத்துல வந்து நாங்க மூணு பேர் ஒன்னா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க போல மனப்படைச்ச மண்ணோன்னு சாங் போட்டு அவரோட என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அழுதுறோம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களோட ஞாபகம் வரும் அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் நம்ம மறக்குறோங்கிறதெல்லாம் கிடையாது கடந்து வர்றோம் அவ்வளவுதான் பரவரஜா சார் சீரியல் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு ரோல் இருக்கு நடிக்கிறியா அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெக்கத்தி போன சீரியலில் ஹாஸ்டல்லேருந்து எகிரி குதிச்சு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் அந்த ஃபஸ்ட் சீன் பார்த்துட்டு வந்து மறுபடியும் தெரியாமல் படுத்துக்கிட்டேன் அம்மாவோட சீன்ஸ்லாம் பார்த்து நான் பார்க்க மாட்டேன் அது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்பான்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நான் ஒரு சீன் கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் சிஸ்டரான்னு கேட்பாங்க டே அம்மாடா ஜிம்மில் இருக்கும்போது அவர் உங்கள் ஹஸ்பண்டான்னு கேட்டாங்க மாமியார்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படி வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க காலையில் எழுந்திருக்கேன் லேட் ஆகும் எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை இன்னைக்கு கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம கூட கம்பம் மீனா மாம் அவங்களுடைய ஃபேமிலி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட தான் பேச போறோம் வணக்கம் வணக்கம் பெரிய பையன் விஜய சரவணன் சின்ன பையன் சூரிய பிரகாஷ் ரெண்டு ரெண்டு தூண்கள் ஸோ கம்பம்ல இருந்து அப்படி கிளம்பி வந்து இப்போ கலக்கிட்டு இருக்கீங்க சினி ஃபீல்ட்ல எப்படி இந்த ஆரம்பம் இருந்தது சினிமாவுக்கும் எங்க ஃபேமிலிக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது எங்கள் ஃபேமிலி யாருமே சினிமா இல்லை ஆனால் சினிமா பார்க்குற ரசிகர் எங்க அம்மா வந்து தீவிர எம்ஜிஆர் ஃபேனு எம்ஜிஆர் படம் போட்டாங்கன்னா அடித்து பிடிச்சி போய் ஃபஸ்ட் இதில் போய் பார்த்துடணும் அந்த மாதிரி அம்மா நிறைய எங்களை என்னைய நான் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு நானும் அக்கா மட்டும்தான் ரெண்டு பேர் தான் எங்கள் அக்காவையும் என்னையும் எங்கள் அம்மா படத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க நிறைய படங்கள் அம்மா அதான் அம்மாவே தீவிர ரசிகைங்கிறதுனால நாங்கள் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கோம் மற்றபடி சினிமாவுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது சினிமாவில் வந்து நான் நடிப்பேன் இவ்வளோ தூரம் சென்னையில் வந்து இருப்பேன்னு எனக்கு நினச்சி கூட நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் சென்னை எந்த பக்கம் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படி இருந்து நான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பாரதி ராஜா சார் வந்து எங்கள் ஊரை தெக்கத்தி பொண்ணுன்னு ஒரு சீரியல் பண்ணாங்க அதில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி அதில் நடித்து அது மூலமாக அப்படி சென்னை வந்து இப்போது ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த வயசு தெரியும் போதுலேருந்து அம்மா நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க டிப்ளமோ படிச்சுட்டு இருந்தோம் டிப்ளமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி அம்மா இது பண்ணாங்கன்னா அம்மா வந்து எல்ஐசி ஏஜென்ட் எல்ஐசி ஏஜெண்டாக இருக்கும்போது அம்மா கொஞ்சம் ஃபேமிலியர் எங்கள் ஊரில் எங்கள் அம்மா எல்லா பேருக்குமே தெரியும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி பாரதி ராஜா சீரியல் தெற்கத்தி பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் அம்மாவுக்கு தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி அந்த சீரியலோட ஓப்பனிங்கே அம்மாவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலியர் ஃபேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்துட்டு வந்துச்சு அம்மாவுக்கு அந்த ஆஃபர் வந்துச்சு ஏன்னா அம்மாவை பற்றி எல்லாமே தெரியும்னால அந்த ஆஃபர் வந்துச்சு சிவாஜின்னு நினைக்கிறேன் சிவாஜி சிவா எங்கள் ஊரில் சிவாஜின்னு இருக்காங்க அவர் ஆக்சுவலி டைலாக் ரைட்டர் அந்த தெக்கத்தி பொண்ணு சீரியலோட டைலாக் ரைட்டர் அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கேட்டாங்க பாரதராஜா சார் சீரியல் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு ரோல் இருக்குது நடிக்கிறியா அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அது பாரதராஜா சாரோட சீரியல் அப்படின்னொன்னே மறுநாளே போயிட்டு பாரதராஜா சாரை போய் பார்த்தோம் சார் வந்து மானிட்டர் முன்னாடி அடியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நெப்போலியன் சாரும் ரஞ்சிதா மேடம் தான் அந்த சீரியலோட ஹீரோயின் ஹீரோ ஹீரோயின் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அங்கே போனே அவர் அரசன் நான் வந்து சார் அந்த கனகான் கேரக்டருக்கு இந்த பிள்ளை ஓகேவான்னு அப்படி கேட்டாங்க அப்படி பார்த்தாரு பார்த்துட்டு நல்லா எங்கே இந்த டைலாக்கை சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் சொல்ல சொன்னாங்க சொன்னேன் ஏ பரவாயில்லடா நல்லா பேசுகிறா சரி நாளைக்கு இந்த ஷூட் வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு தடவை வந்து நடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இடையில் நடிக்க மாட்டேன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது வீட்டில் எல்லாம் கேட்டுக்கணும் அப்படி பண்ணாங்க இல்லை சார் அப்படிலாம் இல்லை நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டோம் நான் எந்த வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு திருமண வாழ்க்கைங்கிறது அதுக்குள்ளே எவ்வளோ வருஷங்கள் எவ்வளோ நாள் இருந்தது அம்மாவும் சிங்கிள் பேரண்ட் தான் எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒன்றரை வயசில் இறந்துட்டாங்க அம்மா தான் எங்களை எங்கள் என்னையும் எங்கள் அக்காவும் எங்கள் அம்மா தான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க படிக்க வச்சாங்க அந்த அதான் அக்கா ப்ளஸ் டூ முடித்தாங்க நான் டென்
எனக்கு ஒரு பத்தொம்பது இருபது வயசுக்குள்ளேயே ரெண்டு பையனும் பறந்துட்டான் அதுக்கப்புறமா ஒரு நீ என்ன எயித்து படிச்சுட்டு இருந்தியா அவன் எயித்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவன் நீ செவன்த்து படிச்சுட்டு இருந்த ஆமாம் அவ்வளோதான் அதோட கல்யாண லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலி அது அம்மா அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஒத்து வரலன்னு தெரிஞ்சு ஸோ அதனால் ரெண்டு பேருமே பிரிச்சிடலாம் இல்லை இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மேரேஜ் பண்ணது எங்கள் அம்மா கூட பிறந்த அண்ணன் பையன் அம்மா கூட பிறந்த அண்ணன் மகன் தாய்மாமா பையன் மேரேஜ் பண்ணும் அது சில காரணங்களால அப்படியே போயிடுச்சு அப்பதான் அம்மா வந்து டென்த் படிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல கல்யாணம் சின்ன வயசுலயே குழந்தை எல்லாம் வந்தாச்சு ஆனா பசங்களை படிக்க வச்சணுங்கிற அந்த வைராக்கியம் அதை பத்தி சொல்லுங்க அது எப்படி இருந்தது நீங்க அந்த வயசுல இருக்கும்போது அம்மா பட்ட கஷ்டங்கள் பாக்குறப்ப எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு ஊர்ல எல்லா பேருக்கும் தெரியுதுன்னா அப்போ அம்மா எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியும் ஆக்சுவலி அது எல்ஐசி ஏஜென்ட் வேற ஸோ எல்ஐசி ஏஜென்டா இருக்கும்போது ஒரு திட்டம் போயிட்டு கேன் வாஷ் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு அம்மா தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க கஷ்டம் வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு இடத்துக்கு இன்னைக்கு ஷெடியூல் வச்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த டார்கெட்டை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்சுவலி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் வாங்க வந்து உத்தமாலயம் பிரான்ச் எல்ஐசி எல்ஐசி வந்து எல்ஐ என்னோட நேமே அங்கே போர்டில் இருக்கும் ஆக்சுவலி என்னோடய உண்மையான பேர் நாச்சிமுத்து சர்டிஃபிகேட் நேம் லீடிங் ஏஜென்ட் நான் அந்தளவுக்கு நான் வந்து ஒரு வெறியோட ஒர்க் பண்ண ஏஜெண்டாக ஸோ பசங்களை அம்மாவும் வந்து சிங்கிள் பேரண்டாக இருந்து தான் உங்களை வளர்த்துருக்காங்க அதுவும் பார்த்துருப்பீங்க நாங்களும் சிங்கிள் பேரண்ட் ஆகிட்டு நம்ம பசங்களை வளர்த்துருமேங்கும் போது அந்த நெருடல் அதை எப்படி மேம் நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க எங்கள் அம்மாவோட தைரியம் தான் எனக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா அதை தான் தெரியாமல் சின்ன வயசில் மேரேஜ் பண்ணிடும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா சரி நம்மளால் நம்ம பிள்ளைகள வளர்க்க முடியும் செய்ய முடியும் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கணும் தேவையில்லை அப்படின்னு தூக்கி எறிய அந்த ஒரு இது தான் தூக்கி எறிஞ்சது தான் ஸோ நீங்கள் அம்மாவோட கஷ்டத்தை ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே பார்த்துருக்கீங்க கூட இருந்திருக்கீங்க போது எங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ நாங்கள்லாம் ஹாஸ்டலில் தான் இருந்தோம் ஹாஸ்டலில் இருக்கும்போது அம்மா வந்துட்டு ஒரு வெறியோட தான் எல்லாமே பண்ணாங்க ஏன்னா அப்போது அம்மா வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டெடியாக இருந்தாங்க எனக்கு என் பையன் தான் வேணும் அவர் வேணாம் அப்பா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ சுற்றி இருக்கிற சொந்தக்காரங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தெரியும் ஆப்வியஸாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை நீ தனியாக வளர்க்க முடியாது அப்பா இல்லாமல் வளர்க்க முடியாது ஸோ அதனால் இது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அம்மா வந்துட்டு இல்லை என் பையனை என்னால் வளர்க்க முடியும் என்னால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அது வாய்ப்பேச்சா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த அங்கேருந்து தான் மோட்டிவ் ஆனேன் என் பையனை நாங்கள் தான் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல படிக்க வச்சது எல்லாமே அம்மா தான் ஸோ அது அங்கே தான் அங்கேருந்து தான் பூஸ்ட் அப் போனாங்க என் சொந்தக்காரங்க முன்னாடி நான் கரெக்டாக வாழ்ந்து காட்டணும் என் பையன்களை இப்படி தான் வளர்க்க ஒரு பையனை வளர்த்தா இப்படி தான் வளர்க்கணும் எங்கள் பெருமை நாங்களே சொல்லிக்கல நான் சிங்கிள் பேரண்டாண்டு எப்படி வளர்த்துருக்கேன் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் சொல்லணும் பரவாயில்ல மீனா ஒரு பொம்பளையாக இருந்து பிள்ளைகள் இப்படி வளர்த்துருக்கான்னு சொல்லணும் அது மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும் பார்த்துக்கங்கன்னு அதே மாதிரி இவன் சொன்ன மாதிரி அவங்க பெருமையும் அவங்க சொல்லக்கூடாது நான் சொல்கிறேன் என் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேருக்கு எந்த கெட்ட பழக்கம் கிடையாது இது எல்லா எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்கிறது தான் ஆனால் இது எப்படி சொல்கிறது மருமகட்டை தான் கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம கூட சொல்லிட்டு பெற்றவங்க முன்னாடி இவங்க பண்ண மாட்டாங்க சில விஷயங்கள் வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒய்ஃப் விட்ட எது ஒரு இதில் கூட அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கிற விஷயம் போயிடும் அது மாதிரி இப்போ வரைக்கும் என் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேருக்கு எந்த கெட்ட பக்கம் தம் அடிக்க மாட்டாங்க தண்ணி அடிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப மரியாதையான பசங்க நாளை காலத்தில் இருந்தான் பிறந்தப்பையும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு ட்வின்ஸான்னு கேட்பாங்க எல்லோரும் அப்படி இருந்தது வயிறு நாங்கள் டெலிவரிக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பெரிய உயிருக்கு ஆபத்தாயிரும் நீங்கள் கொண்டு போயிருங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய இது பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ண சொல்லி வேறு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிட்டு கால் நைட்டு பன்னெண்டு மணிலேருந்து காலையில் எட்டே காலுக்கு தான் அவன் பிறந்தான் அதான் உயிரோடு இல்லைன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் துளும்பி அப்புறம் இது பண்ணி பிறந்தான் ஆமா அதிகமா சார் நாளை கால் கிலோ இருந்தான் பிறந்த பேவும் இல்லை அந்த டைம்ல ரொம்ப நிறைய மன கஷ்டங்கள் மனம் இது என்ன அது என்ன ஒரு இதுன்னு எனக்கு தெரியாது இவன் பிறந்த பிறந்து நான் கட்டளை இவனை பார்த்துக்கிட்டே அழுதுகிட்டே தான் இருப்பேன் அந்த மாதிரி இருந்தேன் அந்த 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 டைம்ல ஸ்கூல்ல எல்லாம் நீங்க போய் சொல்லுவீங்களா ரெண்டு பேருமே சொல்லிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு எங்க அம்மா டிவில நடிக்கிறாங்க
பார்க்கும் போது அம்மாவை ஏதாவது ஒரு இடத்துல பார்த்து சீரியல்லையோ இல்ல படங்கள்லயோ பார்த்து நீங்க எமோஷனல் ஆயிருக்கிறது உண்டா ஆக்சுவலி நாங்க அம்மாவோட சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நான் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு வெக்கம் வரும் அது ஏனே தெரியல அது ஏனே எனக்கு இப்போ வரைக்குமே தெரியல ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த விஜய் டிவியில் வந்து விஜய் டிவியில் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுவாங்க ப்ரோக்ராம் சீரியல் ரியாலிட்டி ஷோஸ்லாம் நிறையா பண்ணுவாங்க அது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்பான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நான் ஒரு சீன்ஸ் கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் அம்மா வந்து அந்த அந்த ஷோ வந்துட்டானாலே அந்த ப்ரொமோ கூட பார்க்க மாட்டேன் அது ஏன்னு எனக்கும் தெரியல அது வெக்கப்பட்டுக்கிட்டா இல்லை அது ஏன்னே தெரியல ஆனால் வெக்கம் தான் அது அம்மா பண்ற இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபன்னாவும் இருக்கு இதுவும் இருக்கு ஆனா எனக்கு எனக்கு பார்க்க வராது அம்மாவை யூஸ் பண்ணி அம்மாவோட கேரக்டர் அம்மா அப்படி டிவில எல்லாம் ஆக்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி ஏதாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சது அனுபவம் இருக்கா நான் மேரேஜ் பண்ணதே ஸ்ரீலங்கன் பொண்ணு ஸோ அதனால அவங்க 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 ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சது அம்மா தான் ஸோ அதனால எனக்கு கிடைச்சதே அம்மானால தான் அம்மானால தான் அப்போ மனைவி அமைஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு லவ் சக்சஸ் ஆயிருக்கு லவ் பண்ணோம் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி அந்த கிடைச்சதே வந்து அம்மானால தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அம்மாவை பிடிச்சி தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னையும் இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மாட்ட பேசி இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த மேரேஜ் லைஃபே எனக்கு கிடைக்கும் இவனே சொன்னேன் ஏய் எவ்வளோ லவ் பண்ணுறா என்னெல்லாம் பொண்ணு பார்க்க முடியாது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருன்னு இவன் சொன்னான் அவன் லவ் பண்ணிட்டான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அழைச்சிடலாமா அப்படின்னு நீ பேசுகிறீல எனக்கு வந்து நூறு ஊர் ஏறி இறங்கணும் நூறு வீடு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நீ பொண்ணு தேடிக்கிட்டே இருக்கணுமா நான் லவ் பண்ணுவேன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவேன் ஈஸியாக கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் நினைக்காது அப்படின்ட்டு எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கே அந்த நம்ம அப்படி விட்டதுனாலே என்னமோ பெருசாக இவங்க பசங்க அந்தளவுக்கு இது பண்ணிக்கல ஜாதகத்தில் வந்து நாங்கள் மூணு பேர் ஒன்றா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லை இப்போ இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் பசங்க இருக்கும்போது அது ஜாதகத்தில் அப்படி இருந்திருக்கு ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நாங்கள் வந்து மூணு பேர் ஒன்றா இருந்தது இல்லை இவன் என் கூட இருக்கும்போது இவன் என் கூட இருக்க மாட்டான் ஹாஸ்டலில் இருப்பான் இவனும் நான் ஒன்றா இருக்கும்போது இவன் ஃபாரின்ல இருந்தான் வேலை பார்த்தான் அபுதாபியில் அந்த மாதிரி அடிக்கல எதுமே பண்ணல ஒரு உட்காந்து இந்த முறம் சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா முறத்தில் வந்துட்டு ஒரு கீரை ஆஞ்சிக்கிட்டே எனக்கு அட்வைஸ் அன்றைக்கா ரிசல்ட் வந்துருக்கு நான் வேறு அழுது எனக்கு வேறு என்ன சொல்ல போகிறாங்க ஏது சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரில ஆனால் வந்துட்டு அம்மா வந்துட்டு கீரை ஆஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு என்ன சொன்னது நான் தான் உங்களை வளர்க்குறேன் அப்பா கிடையாது என்னை எங்கேயும் கெட்ட பேர் என்னை எங்கேயும் இது பண்ணிடாதா இதுக்கப்புறம் உங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறேன் அந்த நம்பிக்கை கெடுத்துறாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க நான் இப்படி ஓட போகிறேன் அதுக்கு நீ உங்கள் எஃபர்ட் இல்லைன்னா என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ நான் உனக்கு ஹாஸ்டலில் தான் இது பண்ணுறேன் ஹாஸ்டலில் தான் நான் படிக்க வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டிவ் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு பண்ணாங்க அப்போ இருந்து தான் நான் கொஞ்சம் இந்த என்னோட டிகிரி காலேஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பண்ணேன் அப்போ தான் அப்போ தான் அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் அதே மாதிரி நான் சொன்னதும் என்னோடய தாட் எல்லாமே என்னென்னா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு என்னால் படிப்பு தான் கொடுக்க முடியும் என்ன அது அது பண்ணுறேன் அதை நீ நான் என்னால் செலவு பண்ண முடியும் படிக்க வைக்க முடியும் அதை பிடிச்சி வெளியில் நேரம் ஏறி வர்றது உங்களோட இது ம இதையும் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் எப்படி தான் இருப்பீங்கன்னா அதுக்காக நான் ஃபீல் பண்ண முடியாது என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ நான் சம்பாதிக்கிறேன் உங்களுக்காக செலவு பண்ணுறேன் படிக்க வைக்கிறேன் அதை பிடிச்சி நீங்கள் வந்துக்கோங்க இவருக்கு வந்துட்டு லவ் அவர் வந்து சொல்லும்போது நீங்கள் அங்கே பேசினதோ அவர் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பொண்ணு பேசுறதோ அது அது எப்படி இருந்தது அந்த கான்வர்சேஷன்லாம் இல்லை என்கிட்ட பயப்பட மாட்டாங்க பசங்க ரெண்டு பேருமே எதுவாக இருந்தாலும் பயப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா நல்லது தான் பண்ணுவாங்க கெட்ட விஷயங்கள் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க இவன் லவ் பண்ண விஷயத்த என்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது அந் இவன் சொன்னதை விட அந்த பொண்ணு தான் சொல்லிச்சு ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு சரி ஓகே மைல்டாக பே ஃப்ரெண்ட்லியாக வீட்டுக்கு வருவாங்க போவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது அப்புறம் அங்கே போயிட்டு அவன் சொன்னான் நம்மளும் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படியா சரி கேட்போம் ஸ்ரீலங்கன் பொண்ணு அப்படிங்கும்போது ஏதாவது யோசனைகள் இருந்ததா அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி என்ன அப்படின்லாம் இவ்வளோ தூரமாக இருக்காங்க அப்படின்னா யோசிச்சிங்களா மொத யோசிக்கல இப்போ யோசிக்கிறேன் நான் சொல்லிடுவேன் உங்களையே நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் என் பிள்ளைய நல்லா பார்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களை மனசை நான் இது பண்ணி செஞ்சுட்டு அதை வந்து அவங்கக்கிட்ட காமிச்சு என் பிள்ளைங்களை
எதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா பண்ணுறேன்னா என் என் பசங்களை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இது என்னோடய கான்செப்ட் நம்ம பிள்ளைகளை அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கிட்டா அவங்க நம்ம பிள்ளைகளை நல்லா பார்த்துக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்கள் ரெண்டு பேரோட மதுரை நிலா வீட்டில் சொல்லியிருக்காங்களே இன்னும் உங்கள் அம்மா இவ்வளோ எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிற கமெண்ட்லாம் வந்திருக்கா இல்லை மதுரை நிலா விட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நிறைய எல்லாருமே சொல்லுவோம் எப்படி இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு கடுப்பாக இருக்கும் கம்பத்துல <laughs> 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 மா ஃபுல்லாக டே ஃபுல்லாக அப்படியே வியாபாரம் பார்த்துட்டு வண்டியை கொண்டு வந்து விடுவாங்கள்ல அது பூரா வந்து நைட்டு கூலிங் போடணும் இந்த அருண் ஐஸ்கிரீம் பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி தான் வண்டி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் கூலிங் போடுறது அவனோட வண்டி நிப்பாட்டு கூலிங் போடுற வேலை அப்படி கூலிங் போடும்போது வரிசையாக எல்லா வண்டிக்கும் கூலிங் போட்டுட்டு தொட்டு தொட் கூலா கூல் அந்த கூலர் ஓடுதா ஏறுதான்னு செக் பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு வண்டியில் மட்டும் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு அது போய் அப்படி செக் பண்ணும்போது அப்படியே உள்ளே இழுத்து போட்டுருச்சு அது கரண்ட்டு பாஸ் ஆனதுனால வண்டி வரிசையாக நின்றுட்டு இருந்தனால அந்த இட சந்துக்குள்ளே விழுந்தனால அவனை யாரும் காப்பாற்ற முடியல வெளியில் வர முடியல அவனால் டெய்லி ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்களோட ஞாபகம் வரும் அவங்க நினச்சிக்கிட்டு தான் இருப்போம் நம்ம மறக்கிறோங்கிறதெல்லாம் கிடையாது கடந்து வரும் அவ்வளோதான் ஞாபகம் இருக்கும் அவங்கள நினைப்போம் ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது கூட கண்டிப்பாக அவங்க இங்கே வந்து போகிறாங்க அவங்க மைண்டில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அது மறக்கிற விஷயங்கள் கிடையாது சரி ஓகே முடிஞ்சு யோசித்து என்ன செய்ய அப்படின்னு அப்படியே கடந்து போகிறோம் அவ்வளோதான் கேப்டன் அவர்கள் அவர் அவர் கூட எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போன வருஷம் வந்து நிறைய இழப்பு எனக்கு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரொம்ப ஒர்ஸ்டான வருஷம் மாதிரி ஆயிடுச்சு நிறைய இழப்பு எனக்கு என்னால் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு வந்துட்டோம் இப்போ அதை கேப்டன் அவர்கள் இறந்துட்டாங்க உண்மையிலே என்னால் தாங் இப்போயும் நான் வந்து ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதில் அந்த வானத்தை போல் மனம் படைச்ச மண்ணோனேன்னு சாங்கு போட்டு அவரோட இதை வந்துச்சுன்னா என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அழுதுறேன் அவர் ரொம்ப அப்படியே எப்படி இருந்த மனுஷன் நம்ம பார்க்கும் அவ்வளோ கம்பீராக இருந்த கம்பீரமாக இருந்த மனுஷனை இப்படி கோ இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது அவர் இறந்தோடனே நைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு அங்கே போய் இது பண்ணிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நாங்கள் ஃபேமிலியோடு போயிட்டு அவரோட சமாதிக்கு போய் பார்த்துட்டு தான் வந்தோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருப்பாங்க வீட்டில் மீனாவும் வீட்டில் நல்லா ஜாலியாக தான் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஒரு மாமியார் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது தெரிஞ்சிருக்காது நம்ம டெய்லி அப்பப்ப பாத்துட்டு தானே இருக்கும் அதனால அந்த பயம்லாம் இல்லை நம்ம ஊருக்காரங்க மாதிரி தானே பேசுறது எல்லாமே எங்களை எங்கள் ஊருக்காரங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால அந்த ஒரு இது இல்லை அந்த ஒரு கிடையாது ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் மருமகள் அது சூஸ் பண்ணும்போது இவங்க தான் ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தவங்களுக்கு அப்பாடா பையனுக்கு ஒரு தொடர் கிடைச்சிது அது மாதிரி இருந்தால் இல்லை என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க இதெல்லாம் விட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த லாக்டவுன் டைம் வந்தது இல்லையா அந்த டைமில் நான் வந்து ஊரில் தான் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு கை உடஞ்சிருச்சு நான் கம்பத்தில் தான் இருந்தேன் அப் அங்கே வாக்கிங் போகிறதுக்கு எங்கள் ஊரில் கம்பத்துலேருந்து பக்கத்தில் ஒரு சுருளிப்பட்டின்னு ஒரு ஏரியா ஊர் சுருளிப்பால்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதில் பாதி பாதி தூரம் வரைக்கும் நாங்கள் வாக்கிங் போயிட்டு வருவோம் ரெகுலராக நான் வாக்கிங் போயிட்டு வருவேன் இவங்களும் இவங்க அம்மாவும் ஆப்போசிட்டில் வாக்கிங் இவங்க சொந்தம் தானே ஆனால் ரொம்ப வருஷம் நான் சென்னை வந்துட்டேன்ல என்ன மீன் அவங்க அம்மா என்ன மீன் அம்மா என்ன போகுது அவங்க அம்மா பேர் போகுது அப்போ அப்படி தான் என்னால் என்ன அப்படி அப்படி தெரியும் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வாக்கிங் போயிட்டு ஆப்போசிட்டில் வந்திருக்காங்க நான் இப்படி போயிருந்திருக்கேன் அப்போ நாங்கள் பார்த்துருந்துருக்கோம் ஆல்ரெடி இவங்க வந்து கல்யாணம் முடிச்சதுக்கப்புறமா சொல்கிறாங்க எத்தனை அவங்கள வந்து நாங்கள் வாக்கிங் போகும்போது பார்த்துருக்கோம் செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க ஃப்ரெண்டு கூட ஏதோ சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க ஃப்ரெண்டு இல்லை நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது சி அவங்ககிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ எதுக்கு இவங்கிட்டலாம் எதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க நம்ம ஊர் தானே நானும் டெய்லி பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அடிக்கடி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் எதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு சொன்னது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அப்போ வந்துட்டு தெரியாது 
தெரியாது எனக்கு சி இவங்க வீட்டுக்கு தான் நான் போகிறேன் அது எதுவுமே தெரியாது அப்போ ஃப்ரெண்டுக்கு சொன்ன மாதிரி என்னை மட்டும் அப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீ அவங்க வீட்டுக்கே நீ போயிட்டேன் சார் இப்படி ஒரு மாமியாக இருக்கும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா உனக்கு சூப்பராக கிடச்சிருக்காங்க அப்படின்லாம் ஆமாம் நிறைய பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மாமியார்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படி வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க காலையில் எந்திரிக்கேன் லேட் ஆகும் அப்படிலாம் இல்லை எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை இன்னைக்கு கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்றைக்கி நான் தூங்கிட்டு ஒன்றைக்கு தான் எந்திரிச்சேன் மதியம் அதுங்களையும் எங்கள் அத்தை எந்திரிச்சு சமைச்சு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க மற்றவங்கலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் மாமியார் திட்டுறாங்க அப்படி அப்படின்னு எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அத்தை கிட்ட இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு விஷயம் இப்போ சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு அத்தை லவ் யூ ஸோ மச் ஸோ கியூட் அவர் பாருங்க இப்போ எங்கேயா இங்கே வெளியே போகிறோம்னா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டில் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருந்துச்சு என்னென்னா நான் சினிமாவில் இருக்கேன் அப்போ அவங்க பசங்க இல்லை எது எதுவாக இருந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க போட்ட இது பேசுனது எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படி தான் இவங்க வீட்டில் இவங்கன்னா இவங்கள இவங்க வீட்டில் பேசும்போது பொண்ணு கே கண்டிஷன்ஸ் இல்லை பொண்ணு நாங்கள் கேட்டு இது பண்ணி போகும்போது இல்லை எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது இப்போ இவன் வேறு நல்லா கரடு முரடாக இருக்கானா நல்லா குடிப்பான் போல் நல்லா இது அது அவங்க அம்மா வேறு சினிமாவில் இருக்காங்க அப்படிலாம் இருக்கும் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது நாங்கள் அது அப்படிலாம் எங்கள் பொண்ணை கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஏதாவது ஒன்று அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாங்க அப்போ எப்போ கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக சினிமாக்காரங்களாம் நம்ம சிட்டியில் வாழ்கிறாங்க பசங்க என்ன மாதிரி வளர்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அங்கே இருந்த வரைக்கும் ஓகே இங்கே நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் அப்போ எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற விஷயம் நான் சொன்ன ஒரே வார்த்தை வந்து இதுக்கு வந்து நான் என் பசங்க வந்து நல்லவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறா இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இப்படிலாம் அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தையால் என்னால் சொல்ல முடியாது நீ பொண்ணை கொடுத்துப்பாரு கொடுத்து ப்ராக்டிக்கலாக வாழ்ந்து பார்த்தா தானே தெரியும் நீ கொடுத்துட்டு நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு இதாக வாட்டி பேசி இது பண்ணி அப்புறம் சமைச்சு கொடுத்தாங்க அப்போ இப்போ சிவா சொன்னாங்க உங்கள் பேர் சிவரஞ்சனி இப்போ இங்கே வந்து இப்போ ஒரு பத்து நாள் இருக்கும் பத்து நாள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வீட்டில் நாங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து பேசி நாங்கள் நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் தூங்க மாட்டோம் நாங்கள் நாலு பேரும் பயங்கரமாக விளையாடி போய் எதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இவன் இவன் வர தூங்க மாட்டான் அதனால் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் ரூமில் இருக்கும்போது நான் ஒரு வேலை இங்கே வராமல் இருந்தேன் நான் ரொம்ப உங்களை மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் மாமியார்கிட்ட வந்துட்டு இந்த ஒரு குவாலிட்டி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை பார்த்து நான் பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் ஆனேன்னா என்ன சொல்லுவீங்க அது தைரியமாக இருப்பாங்க எதுனாலும் வந்து தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணுறது ஏதோ சண்டை எங்கள் ஊரில் ஏதாவது சண்டை அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இல்லை அப்படியே போய் தைரியமாக இவங்களே போய் பார்ப்பாங்க எதுனாலும் போய் யார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்ப்பாங்க அந்தது வந்து எனக்கு பிடிக்கும் சரி அந்த நம்ம வந்து அப்படி பயப்படாமல் இது எதுனாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம தனியாகவே எங்கனால் போனாலும் இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கும்போது அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம வந்துட்டு அத்தைட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்து வந்திருக்கோம்ல அனனியாஸ் நான் அனனி ஹோம்ஸ் அ பேரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கோயம்புத்தூர் பேஸ் செவன் புக்கிங் ஸ்டார்டடு